മീറ്റ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഇത് എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും നിലപാടുകൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഇടം മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിനെ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത് വായനക്കാരും എഴുത്തുകാരും തന്നെയാണ് ഇതാ അവർ നമുക്ക് മുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സയ്യിദ് നഖ്വി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ബി ബി സി ന്യൂസ് ഗാർഡിയൻ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള മാഗസിനിലെ സജീവ എഴുത്തുകാരൻ കെ പി രാമനുണ്ണി മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് കഥാകൃത്ത് ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് എപ്പോഴും സജീവം പി കെ പാറക്കടവ് മിന്നൽ കഥകളുടെ തമ്പുരാൻ മാധ്യമം മുൻ പീരിയോഡിക്കൽസ് എഡിറ്റർ വി ആർ സുധീഷ് അധ്യാപകൻ മുതിർന്ന കഥാകൃത്ത് ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും മുൻ പത്രാധിപരും കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് അതിൻ്റെ നിലപാട് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാനും അറിയിക്കാനും ഇടപെടാനും തിരുത്താനും ഒരു മാധ്യമം കാൽപ്പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും ആ നിലപാട് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സ്വാഗതം നിലപാടുകളുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും നിലപാടുകൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഈ സംവാദത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇനി ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ സയ്യിദ് നഖ്വി ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക് ദ മുസ്ലിം വാനിഷസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേ എ ട്രാജി കോമഡി ഇൻ ഫോർ സീൻസ് ഇസ് എ റിവേറ്റിംഗ് നെറേറ്റീവ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി അഥറിംഗ് നൊസ്റ്റാൾജിയ ബെറ്റ്രൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എലൈനേഷൻ ആൻഡ് ലാമൻഡ് ആർ തീംസ് that run throughout the play with immense pleasure and gratitude let me invite mr saeed nagvi to introduce his book the muslim vanishes to receive the book from the author let me now invite mr vk hamsa abbas chief editor of gulf madhyamam to the stage let me now invite mr saeed nagvi to address the gathering to begin with i must from the bottom of my heart thank the publishers editors editorial staff of badhyamam for having given me the privilege of being here there are many as somebody who has traveled a great deal for instance i have it is difficult to communicate because people don't will not believe it that i have actually in pursuit of journalism traveled to 110 countries so this question of language always not always occasionally came up so i am in a gathering where people i can make out are most are happiest when they listen to malayalam so therefore i shall be brief because eliot used to say <coughs> that poetry communicates itself let me try that on you i'll come to the book but i'm just fascinated by the phenomena of speaking 
the language of my bread and butter, not my mother language, by the way, but the language of my bread and butter to a people who are more conversant with another great language of this country. <clears throat> so I shall try a little couplet and see whether Eliot was right that poetry communicates itself. So I shall speak something. I shall read a passage. Wo kafir saj ji dekh jise phir kyo na qayamat ka larze. You don't understand it. Don't. That is the purpose. Wo kafir saj ji dekh jise phir kyo na qayamat ka larze paaze kade paayel ghungru. Kadiyan chadiyan gajre tode har ahat mein saujan ka rahe. हर एक कदम पर सौ झुमके वो चंचल चाल जवानी की ऊंची एड़ी नीचे पहुंचे बुंदे की लटक झुमके की झुमक बाले की हिलावट वैसी ही दिस इज ए पैसेज ऑफ विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग बट आई एम सिंपली ट्राइंग आउट द थियरी दैट समटाइम्स poetry and therefore language can communicate itself the book i am a journalist have been one for 50 years or more i started with the statesman newspaper on a basic salary of 300 rupees a month and since then i've done what i told you i've gone up and uh, i have a two penny worth of respect india is a feudal society in its culture in its orientation people depend on networks so in delhi there is a brahman network there is a kaise network there is a banya network there is a south indian network there is a malayali network there is a tamil network there is a bengali network alas i have no network then how have i survived i have survived because in my career throughout i can count five punjabi hindus and three brahmans who helped me step by step by step in every stage to reach professionally why were there no muslims because of the i'm talking about north india mind you we I, i will come to this fact that when we talk of muslims we tend to talk of muslim as a monolith which does not exist just as a hindu monolith does not exist it doesn't exist i'm talking of my the region in that region because of the aftermath of partition there were no very few handful of muslims in positions to be able to help anybody and help a fellow muslim very few and those who were there were reluctant to help because then they thought their secular image would be compromised so they didn't help the entire i'm giving you example it may not be generalized but this is my personal experience but when i joined the statesman 
my wife and I went looking for a house. We would reach negotiations, conclude the deal more or less, but then they would see my name, and uh, for some reason, I would not get the house. So I went back to the statesman, Kuldeep Nair, wonderful, he must be in heaven. And Bal Bikram Singh, they are the ones who got together and got us a house in Delhi. So there has been this tussle. What have I said? Throughout my professional career, no Muslim help. Only Hindus helped. But then there was also this problem of housing. And therefore, and I can multiply this a hundred times. You see? And uh, in giving you, I'm simply giving you one udharan, one example to place before you the proposal. The communal issue in the North again, you see, there is some kind of, some friends were with me from Madhyabam. They spent their time with me, and uh, I was discussing some things with them. And, uh, you know, there is an assumption that somehow, during partition, the conversa conversation came up that he had written a book, he had read a book by a journalist in Delhi, who in the book writes how comfortable he was with Pakistanis when he was in England. So I said, uh, I told these two friends from your paper, Madhyamam, I said, you see, this is the kind of generalization which is flawed. My friend Karan, a Hindu Punjabi, was gravitating towards a Muslim Punjabi. It was the linguistic bonhomie, cultural composition that was bringing them. You too, if you were in London, you would not gravitate towards that person. You would gra gravitate towards the Malayali group. Now, I'm not being parochial, but this is the reality. What am I saying? And it is, this is what the book roughly comes down to. Indar Gujral as Prime Minister called me one day and he said, Saeed, will you come with me to Dhaka? Now when the Prime Minister calls you, you don't say, no, I will not come. So I said, of course I will come, I will find time. He was going to Dhaka to meet the President of Bangladesh, the Prime Minister of Pakistan. It was a trilateral summit in Dhaka. Now, along with, in those, those were relaxed days. I mean, not, not the days that we are going through now. Prime Minister invited you. They, they took you with, with, with them on, on your flights to uh, we were friends, we, they discussed things with us. Why did he ask me? Because in the delegation, because he was going to Bangladesh, there were Mukhopadhyay, Chattopadhyay, Banerjee, Mukherjee, Bose, Das, a whole galaxy of them. And since in their thought that he is going to a Muslim country where the leader of another Muslim is going to be there, so he better have in his entourage one Muslim. So one notional Muslim was Saeed Naqvi. So I came along. I went with him. Now, as soon as we land in Dhaka, the entire caboodle of journalists, whom I knew very well, they were my colleagues, but them, 
and those from the other side, oh, bhalo, bhalo, ki bhalo, ki khabar, ilishma, shalo, halo. It was all Bengali. And I was left sucking my thumb with my Islam. Bengali, parokhi, Bengali linguistic regionalism had trumped the, the communal identity that Indar Gujaral thought would be of use in Bangladesh. What am I saying? I hope I've communicated myself. People imagine that partition took place and people from India, Muslims from India went away to Pakistan and Hindus from Pakistan came to India. The reality is that nothing of the sort happened. In the Harikari of partition, Punjab was divided and Bengal was divided. Let us stay with Punjab. So when Punjab was divided, in a matter of 20 days, Sir Cyril Ratcliffe had 20 days to do it. Why? That is the story we do not know. Why 20 days? Why the sudden? The cabinet mission had gone in 1946. Everything was arranged that it was going to be one nation. Then suddenly, on the 3rd of June, how did the Congress party sign the partition resolution? 3rd of June, 1947. How? And what was the part? Muslims from Abritsar, Jalandhar, Ludhiana, went away to Pakistan. You didn't go. Likewise, we didn't go in UP. Parts of Bihar, now how they went is another long story. Hindus from Lahore uh, and Rawalpindi, they came to Amritsar and uh, uh, Ludhiana and Delhi and up country, and some of them may have come here also. So this business that somehow partition happened and Muslims went there and Hindus came here did not happen. So the whole texture is completely misunderstood. And the debate that proceeds, proceeds on this huge misunderstanding. Communalism today It has been aggravated. It is. Look, communalism was all the day the Muslims arrived. Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, I'll just. He is the first Prime Minister in Indian history or any leader in India ever to have made the speech in Parliament in May 2014, when he said quite clearly that we have come out, we have to get rid of 1,200 years of subjugation. He called ghulami. No, ghulami, there's no word. Ghulami would be slavery. No. What he meant was 1,200 years of subjugation. I said, my God, he, he's, he's lost a few years because Islam was here when the Prophet was alive. Peace be upon him. He died in 632. In 629, in your state, there was a mosque in Kranganor. So it is virtually at the time Islam came and it was here. Yeah. So he missed out on a few hundred years. He said, 1,200 years. Now, this had never been said. It may have been there in the hearts of people in the north. It may have, and it was there. But it had never been spelled out like this. Nehru never said it. Indira Gandhi never said it. Even P. V. Narasimha Rao never said it. Atal Bihari Vajpayee never said it. L. K. Advani never said it. This was new. And uh, that is when 
the communication of the issue of Hindu-Muslim relations became so intricate that people were talking across each other. People were not talking to each other. Everybody had his own view. And the result was that it was confusion made confounded. It was confounded even more. That is why I, as a journalist, thought that the only way these strands can be brought together is, you see, in musical score, you have a laya, where notes are within a rhythmic cycle, within a rhythm like this, notes. Likewise, in play, there is point-counterpoint. Things are said between people. An argument can be concluded. This is one point of view, but that is the other. It doesn't, it is not conducive. The, it has so, been so complex, the whole issue, that it couldn't be written in prose. And that is why I concocted this idea. I've taken you into a fable, into a fantasy land, and where the story is told and which is now being translated. It is coming in Hindi, translators in there. I have just got, uh, three days ago, a letter from somebody in Tamil Nadu that they are doing a Tamil uh, uh, version of it. And in fact, I am very grateful to Madhyamam for having published a terrific uh, review of my book a few days ago, uh, of which the author sent me the translation. Very, nowhere in the world have I seen this, that he, the review was in. He said, look, you must understand what I've written. So he, he sent to me the, the, the translation. It is, that is, uh, there is so much. There is no end to the things in the heart, but there are many speakers here. I've given you a gist, a gist of what it is. The complexity can be explained with a little PowerPoint uh, demonstration for which this is not the occasion. But I have a theory, and I call it the theory of interlocking triangles, that people will do PhDs on it later. I would have had, but on a panel like this, I think it would be unfair on my part to go through that uh, demonstration. I shall keep it for another occasion. I thank you people who have all up to there who have uh, uh, heard me and I thank Madhyamam once again. Grateful with uh, all my heart that you have invited me and given me this time. Thank you very much. <laughs> Vayanakarum, Nerebadugal Pangavekunu, and the Session Lake Katakuyana Madimum Archa Padipini, Irivati Anji, Vaisai. It is in the Nali Luru Bagam, Aru Varsham, Yani the Road of Pamunda Irunu in the Ipador Kuyan. Namodapam Mudurna, India. Then Mudurna, Patra Pravata and Aya, Said Nekivi Undi, Said Nekivi, Senior Indian Journalist, Television Commentator, Interviewer is also with us. Kudade Pramukaraya Yedutugar, KP Ramanuni, TD Ramagrishnan, VR Sudish, Sihabuddin, Puitungadavi, and the Verimunde. Ikale Adavide, Nan Orkuyane, Iveredeim, Regenagal, Dharada Mai, Madhyama Marcha Padipere, one the Tunde. KP Ramanunide, Deva Tinda Pustagum, TD Ramush Nende, Andal, Deva Naigim, one the Nanula Kalate, Madhyama Marcha Padipira Iruno. Ivide Erayunum, Samsari Kanilla. Karanam Yedutugarim, Vayanakarim, Nilabadagal, Pangavikunu, Enani, 
പറയുന്നത് എഴുത്തു പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എഴുത്തുകാരൻ്റെ എഴുത്തുകാരിയുടെ നിലപാടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരെഴുത്തുകാരൻ നിവർന്നു നിന്ന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയത് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത നാഥുറാം ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നാഥുറാം ഗോഡ്സെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭീകരവാദി ആ നാഥുറാം ഗോഡ്സെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് മേൽക്കോയ്മ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നാഥുറാം ഗോഡ്സെയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിർത്താൻ ഗാന്ധിയുടെ വധം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീദുലി പുടി പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ളവരാണ് ജെ എൻ യു യിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഇന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഇന്ന് ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഗോഡ്സയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്താനാണ് പ്ര പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിഷയം കൊടുക്കുന്നത് ഗോഡ്സയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരധികാരി വർഗമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഗാന്ധിജിയെ തമസ്കരിക്കുകയും ഗാന്ധിജിയെ മറക്കുകയും പകരം ഗോഡ്സെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നില് ഹിറ്റ്ലർ ഭരിച്ച ജർമ്മനിയിലെ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുമുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ശങ്കിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിജീവികൾ ജീവിച്ച ഒരു നാടായിരുന്നു ജർമ്മനി സക്ഷാൽ കാറൽ മാർക്സ് ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു ബിഥോവൻ ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജർമ്മനിയിൽ നിരന്തരമായ വിദ്വേഷ പ്രചരണം കൊണ്ട് ഒരു ആൾക്കൂട്ട ഭ്രാന്തൻ ആൾക്കൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത് ഞാൻ ഏറെ പറയുന്നില്ല എഴുത്തുകാരൻ്റെ നിലപാടുകൾ മുദ്ര വെച്ച കടലാസിൽ എവിടെയെങ്കിലും രഹസ്യമായി കൊടുക്കേണ്ടതല്ല അത് എഴുത്തുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നിവർന്ന് നിന്ന് പറയേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഈ സെഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ നോവലിസ്റ്റും കഥാകൃത്തുമായ കെ പി രാമനുണ്ണിയോ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തകിടം മറി മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് കൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആവിഷ്കരിച്ച മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന് എഴുത്തുകാരോട് വിരൽ ചൂണ്ടി നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് ആ സന്ദർഭമാണിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു മുഹൂർത്തം സംജാതമായിരിക്കുന്നു നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു എഴുത്തു പണിക്കാരൻ മാത്രമാണ് 
എഴുത്തുപണിക്കാരിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരനാവണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നിലപാട് വേണം നിലപാട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തേര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നോവല് കുറേ സ്ഥലവും കാലവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടായാൽ ഒരു നോവലാവുകയില്ല അതിൽ ഒരു ജീവിത ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നോവലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കുന്തേര പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുപണിക്കാരനിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരനാവണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു നിലപാട് കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കുക തന്നെ വേണം ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വിജ്ഞാനം വിശേഷാൽ ജ്ഞാനമാണ് ആർജിക്കുന്ന പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുകയില്ല സ്വയം സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൻ്റെ തന്നെപ്പറ്റി താൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റി തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെപ്പറ്റി സഹജീവികളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് അയാൾക്ക് നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നിലപാട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കൺവിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ ടിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ പണിയോട് ഭയങ്കര കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കൺവിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തെപ്പറ്റി സഹജീവികളെപ്പറ്റി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെപ്പറ്റി വിവിധ സമുദായങ്ങളെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് നിലപാട് ആ നിലപാട് എന്താണ് എന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതാണ് സെയ്ദ് നഖ്വിയും പി കെ പാറക്കടവും ഇവിടെ സംസാരിച്ചയിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പല എഴുത്തുകാർക്കും കുറഞ്ഞോ കൂടിയതോ ആയ രീതിയിൽ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു അത് കേരളത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് കേരളത്തിൽ വാനിഷിങ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു ടൈറ്റിലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ബട്ട് ഡിയർ സർ മുസ്ലിം വിഡ് നോട്ട് ബി ബാനി വാനിഷ്ഡ് ഇൻ കേരള യു വിൽ ബി സോളിഡിഫൈഡ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ട്രഡീഷൻ യു നോ അവർ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് എഡ് എ സിറ്റി ടോൾ ദാറ്റ് വി ഐ ആം എ ഹിന്ദു ബട്ട് ഐ കുഡ് ഇൻ ലീവ് വിത്തൗട്ട് യു അലബി മുസ്ലിം because you are if you are not there i am not here that is the tradition of kerala so when muslims are vanished from other parts of india they will be solidified they will be invited to kerala including you sir that is our conviction about uh, communal harmony and all that that is our tradition adana enikku inde sondam nilapadugal ee karyathil undaakiyathu ende jeevithanubhavangalana പൊന്നാനിയിൽ നിന്നുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് സഹമതസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൾ എൻ്റെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ ഖയ്യൂമിൻ്റെ ബാപ്പയായിരുന്നു ഇവരാണ് എനിക്ക് സഹജീവി എൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈന്ദവത്തയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തത്വമാണ് ഈ ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബാഷ്പീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവതയുടെ മൂല്യവത്തായ ആശയങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിക്കപ്പെടുകയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവൻസർ ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് വിവേകാനന്ദൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവഹേളിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിന് ഒരു യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവംസർ ഹൈന്ദവതയുടെ ഉന്നതമായ ദർശനം എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവംസർ ട്രൈ ടു ഹാവ് ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വെയ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് അവർ ശ്രീനാരായണ കുടി ടോൾ karunaman mudi nabi muttu raknamon he was praising nabi like anything that is our tradition that was the real tradition of hindavada and hindu 
Hindutva is quietly different from Hindava Dharma. That is the problem. Apo ye Nilabad, Kerala Tele, Rutugar, Kundinilla, Nilabad, Ulpadi Pizza, the end of Nadan, ye Kerala Mana, Ibudetta Mahatta Itla, Pine, Rutugaran, and the Kartel Yadur, some similar. Pini de Polatane, Ibade Pine. Some Rajut to Viridama Itla and Alabadu will any Lulpa di Pitch and the Jeevan the Niana Kanam Western Modernity would a pinne e colonial Western Modernity won the yet to Victiji with the Tulu Makramika Patora Halai Nunan, Sukad Vidicarna Samet, Western Modernity, the Billy Ulpanamano, Athuniga by this Astrum, Adinde attack on the Yapodu Pasati Athunigada. Some Rajo Totenda Pasata, Aduniga de, some say to do with Sikuna, Adene, a podum, a Pacatagarama, Veler Tunari Dilla, Uru Nilabad, Enil, Ulpa de Pica Petutunda, P. Nilabadugal, and the Nilabadugal Chuik in the Samet, Ninglode, Patsavalam Bolayan, Sachi at Parian, Utrava de Tuminicunda, Pinda Nilabadugal, Ruby get each other, Kerala Tinda Samskaramana, E. Kerala Tinda Samskara Tiladakam, Kalushing Gundu Veranum. Saditrate, Tamaskarichugund, Vibagi Adagal, Padartanum Shamikuna Samet, Nam Pidichu Nilkunu, E. Kalam, Adiga Kalam, Pogaila, Idoru Muslim issue Allah, India is a Sikha Paduna, Wargiada, Annibal Karanam, Wurupinda Rastriam in the Paranal, Adoru Muslim issue Allah, India Rajatin de Shuana. India Raja Mana Bakata Tilpaduna, Idugunda, Hindia Raja Bakata Pudunu, Pina Muslim Alekal, Kud the Labakta Pudunda, Hindu Kalan and the Gari Manslakanam, Aviran Kurdu and the Unukudel, Hindu Kale, Hindu or Giavadilaki Matuna Samete, Avenda Hindava Dharma Manu Tata Pudunda in the Naman Slakanam, E. Kairing Alana Vectamaya, Sushma Boda Todu Gudi, Prakabi Kapadend. Amada Mahata, Edugar Nightla, Sachidan and the Neke, Ninju Yerti Pudici, E. the Stalatum, E. Kerala Tinde, Sheria, Hindava Dharma Tinde, Bakti Prastana Tinde, Nilabad, India, India Yaki, Nilabad, Prakabichukunde, Irikunu, Yetra, Kirala Mai, Ravastalem, Namukud, Prakabika, Dirikan, Nivurti Lilla, Abasanam. Satyam Jayku in the Chium, Alengili Raja Mudinubogum, but say Mudinubogan, Nan Samadikugaila in Wakudan Nugund, Nan in the Kurachu Waku will Ibadi have a sign Pikinu, Namaskar. Isamadatil Isamadatine Adi Pagatil Pangadata, Vishishta the Digal Kula, Momento Vitranamada. Ipol Vedil Nadakanada Momento Nalgada the Nai Swagadam Chainu Sri A.K. Sirajali, Senior General Manager, Mathyamam Momento A. to Wanganda the Nai Swagadam Chainu Sri Musafar Ahamad. Moment to eat to Wanga the Nai Swagadam Chainu, Sri Sudish Kotembram. Sneha the Rapurvam Swagadam Chainu, Sri K. Sudish. Thank you, sir. Ini Namalode, Nerebardigal Vectamaki Sam Sari Kunadi, Priapeta, Edutugar and T D Ramashman. Priya Suvertakali Matima Marcha Padipag, Irivatanjamata, Varsatilatinal Kana Samayata, each at Angle Pangadukana, of a serengeti and Valley Santosh. Castituru, Padinari Padinata Gulam, Aicha Padipinda Guda, 
സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആഴ്ചപ്പതിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാനാണ് ആദ്യം ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ നിലപാട് എത്ര കണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സംസാരിച്ച മൂന്ന് പേരും വളരെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാനും അതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ മോശപ്പെട്ടൊരു കാലത്ത് കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ തോതിൽ പോളറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ വയലൻസ് കടന്നു വരുന്നൊരു കാലത്ത് നമ്മൾ എഴുത്തുകാർ വായനക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സമൂഹത്തിനോട് പറയാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള പല ഉത്തരങ്ങളും വേണ്ടത്ര ശക്തമല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആശങ്കയും നമ്മളോട് കാരണം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫാസിസം പഴയ കാലത്ത് അതേ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിരന്തരമായി അതിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രസന്ന വേഷം പോലും അടിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം മനുഷ്യരെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ തമ്മിൽ അകറ്റാനും അതിലൂടെ അധികാരത്തിൻ്റെതായ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് എതിരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരമൊരു നിലപാടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മളെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉറച്ച നിലപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രു അത്ര ഉറച്ച ഒരു ഇടത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് നിരന്തരം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ രീതികളിലൂടെ പുതിയ വഴികളിലൂടെ പുതിയ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളെ നേരിടാൻ വരുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിരന്തരമായി നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂവസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റീജുവിനേഷൻ നമ്മുടെ വായനയിലും ചിന്തയിലും എഴുത്തിലും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു കാലമാണ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ടത്ര ശക്തമാകുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യമായി പോകുന്നൊരു കാലമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ചിന്തകൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഹിംസാത്മകതയ്ക്കും പലയിടത്തിനും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ രാജ്യവും ചെന്ന് വീഴുന്നതുമൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരിടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തിലേക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായ പല ന്യായീകരണങ്ങളും ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പിറകിലുണ്ടാകാം ഒരു കടുത്ത മഹാമാരിയുടെ രണ്ട് വർഷകാലം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ മഹാമാരിക്ക് ശേഷവും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യർ തിരക്ക് കൂട്ടി എന്നത് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ മൂന്നാം തരംഗത്തിന് ശേഷം അല്പമൊന്ന് ആശ്വസിക്കുന്ന ആശ്വസിക്കാമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഉക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള ചീത്ത വാർത്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനിയും അത് ഒതുങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ വയ്യു ഉക്രൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കളിക്കളമായിരിക്കാം ഹിംസയുടെ പ്രയോക്താക്കൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അത്ര ലളിതമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ നിരന്തരമായി നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പുതിയ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്കും കൂടി പോകേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ 
വളരെ പരി വളരെ പരിമിതമായ പങ്ക് ഇക്ക ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ എഴുത്ത് തന്നെയാണ് എഴുത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നിലപാടുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവരുടേതായ തരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നു പക്ഷേ എഴുത്തിന് വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെ നിരന്തരമായിട്ട് നവീകരിക്കാൻ അതിലേക്ക് സമൂഹത്തിന് എത്തിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എഴുത്ത് വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച കൃ ചില ഉത്തരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു സമീപനമായിരിക്കില്ല മറിച്ച് നിരന്തരമായി പലതരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെ പുതിയ വഴികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മുസോളനിയുടെയോ ഹിറ്റ്ലറുടെയോ ഒക്കെ കാലത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ മാറി നമ്മുടെ കാലത്ത് ഫാസിസം മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കാം അത്രയൊന്നും ആളുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സത്യമതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ആ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വളരെ നീചമായ പല തന്ത്രങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം തൻ്റെ ഭാസത്വത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി രാജ്യത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പല അളവിൽ വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കടത്തി വിടാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമസ്ത തലങ്ങളിലേക്കും പല രീതിയിലാണത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ സാമ്പ്രദായിക മാർമായ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് സാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ സംശയമുള്ളൊരാളാണ് ഭയപ്പാട് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഭയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ശ്രീലങ്കയുടെ അടുത്ത കാലത്തെ ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തിൽ ആ രാജ്യം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം വലിയൊരു വംശഹത്യ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് അവസാനത്തിൽ വേലുപ്പുള്ള പ്രഭാകരനെയെല്ലാം കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വലിയൊരു വംശഹത്യയുടെ ഇതിലൂടെ അവിടെ സമാധാനവും വലിയ ശാന്തിയുമൊക്കെ രാജപക്ഷെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ആളുകൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് യുദ്ധം കൊണ്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ആ രാജ്യം എത്തിയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് മാത്രമല്ല അതിന് പുറകിൽ കൃത്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയമായൊരു ക്രൈസിസ് കൂടി അതിന് പുറകിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫാസിസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖത്തിന് ഏൽക്കുന്ന വലിയൊരു തിരച്ചടിയാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ആ തിരിച്ചടി ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കോ അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കോ മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ജനങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾക്കുമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലും പാഠമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സമയവും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരമായി നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നമ്മളെ പരമാവധി പോളറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെറുപ്പിൻ്റെ വ്യാപാരികളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന് എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിനെയൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട
തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു തുടക്കം വരെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് അതൊരു മഹത്തായ കാലമാണെന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചില യോഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജാതി മതമൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വയലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം എന്ന് മണിയാച്ചയിലും അതുപോലെയൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ജാതി കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള പരസ്പര സ്പർദ്ധ വലിയ തോതിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരേ ഒരു കാര്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഹിംസ ഒരു തരത്തിലും പരിഹാരമല്ല ഹിംസയ്ക്കെതിരെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വയലൻസിനുമെതിരെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി ചോര ഭുവാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് എഴുത്തുകാരനായാലും വായനക്കാരനായാലും ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയായാലും അതിന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയണം എന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്ന